প্রিয় বন্ধুরা মাইক্রোসফট এক্সেল এর পার্ট ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন টু এক্সেল আমরা শিখছি আজকে হলো চতুর্থ টিউটোরিয়াল চতুর্থ টিউটোরিয়ালের আজকের বিষয়বস্তু হলো এডিটিং ওয়ার্কশিট এডিটিং ওয়ার্কশিটে আজকে আমরা শিখব মুভিং অ্যান্ড কফিং সেল ক্লিয়ারিং সেলস অ্যান্ড হান্ড্রুইং অ্যান্ড রিডুইং চেঞ্জেস তো চলুন আমরা প্রথম বিষয়ে চলে যাই মুভিং এবং কফিং সেলস মুভ এবং কফি কি মুভ হলো মুভ শব্দের অর্থ হলো স্মরণায় এবং কফি শব্দের অর্থ হলো অনুলিপি বা নকল করা সুতরাং আমরা বলতে পারি একটি সেলের ডেটা অন্য সেলে সরিয়ে নেওয়াকে মুভিং সেল বলা হয় এবং একটি সেলের ডেটা নকল করে অন্য সেলে বসানোকে কফিং সেল বলা হয় একটি বিষয় আপনাকে বলি সেটি হলো আমরা কপি করা সেলটি একাধিকবার একাধিক ঘরে পেস্ট করতে পারবো কিন্তু কাট করা সেলটি কেবলমাত্র একটি বারই পেস্ট করা যাবে তো চলুন আমরা প্রথমে শিখি আমরা কোনো সেল কিভাবে মুভ করব কোনো সেল মুভ করার জন্য যে সেলটি মুভ করব প্রথমে আমরা সেই সেলটি নির্বাচন করতে হবে ধরুন আমরা নেম অফ আইটেম লেখা আছে এখানে ই থ্রি কলাম ই সেল থ্রি ই থ্রি থ্রি সেলটি মুভ করব এই জন্য আমাকে প্রথমেই ই থ্রি সিলেক্ট করতে হবে এরপর হোম হোম ট্যাবের ক্লিপবোর্ড গ্রুপের কার্ড বাটন ক্লিক করতে হবে অথবা কিবোর্ডের কন্ট্রোল এক্স প্রেস করতে পারি এছাড়া মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে কার্ড বাটনও ক্লিক করতে পারি তিনটার যে কোনোভাবে আপনি করতে পারবেন এর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে আমি যে সেলে আমার কার্ডকৃত সেলটি নিয়ে যাব সেখানে ক্লিক করতে হবে এরপর হোম ট্যাবের দেখুন হোম ট্যাব ইন চার্ট এই যে হোম ট্যাব হোম ট্যাবের ক্লিক বোর্ড গ্রুপের পেস্ট ক্লিক করলেই আমার সেলটি মুভ হয়ে যাবে অথবা আমি মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে পেস্ট ক্লিক করতে পারি আমার কাটকৃত সেলটি মুভ হয়ে যাবে অথবা আমি যদি কন্ট্রোল ভি চাপি তাহলেও আমার কাটকৃত সেলটি মুভ হয়ে যাবে তো চলুন এবার আমরা শিখি কিভাবে কপি করব কপি করার নিয়ম প্রায় মুভের মতোই তো আমরা চলুন এখন এফ থ্রি নাম্বার অফ আইটেমস এই সেলটি কপি করব কিভাবে এর জন্য আমাকে প্রথমেই যে সেলটি কপি করব সেই সেলটিকে নির্বাচন করতে হবে এর পরবর্তীতে একইভাবে তিনটি পদ্ধতি যে কোনোভাবে অর্থাৎ মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে কপি হোম ট্যাবের ক্লিপবোর্ড গ্রুপের কপি অথবা কিবোর্ড শর্টকাট কন্ট্রোল প্লাস সি যে কোনোভাবে আপনি করতে ক্লিক করতে পারি এর পরবর্তীতে যেখানে কপি করব সেখানে ক্লিক করার পর যে কোনো হোম ট্যাবের ক্লিপবোর্ড গ্রুপে পেস্ট বাটন ক্লিক অথবা কন্ট্রোল ভি অথবা মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে পেস্ট ক্লিক করলে আমার সেলটি কপি হয়ে যাবে আমি আগে বলেছি কপি করা সেলটি একাধিকবার একাধিক সেলে পেস্ট করা যায় দেখুন আমি পরপর কয়েকটি ঘরে পেস্ট করছি পেস্ট পেস্ট কন্ট্রোল কন্ট্রোল ভি পেস্ট অনেকবার পেস্ট করা যায় তাহলে এভাবে আমি একটি সেল কপি করতে পারি তো কিভাবে সেল মুভ এবং কপি করা যায় সে বিষয়ে আপনাদেরকে আমি দেখালাম আশা করি কপি এবং মুভ বিষয়ে আপনাদের কোনো আর সমস্যা রইল না তো চলুন এবার একটি বিষয় দেখি সেটা হচ্ছে ইউজিং পেস্ট স্পেশাল ইউজিং পেস্ট স্পেশাল স্পেশালটা কি আপনি যদি আপনি যদি 
कपि करा सेलर केवलम्र सूत्र सूत्र फलाफल सेल फर्मेटिंग इत्यादि पेस्ट करते चान पेस्ट स्पेशल कमांड व्यवहार करते सो उ कैन से दैट पेस्ट स्पेशल कमांड इज भेरि यूजफुल एडिटिंग फीचार इट एलोज यू टू कंट्रोल हुईज आसपेक्ट टू दफि सेल टू पेस्ट इन टू द टार्गेट सेल तो चलो पेस्ट स्पेशल व्यवहार देखिए सिलेक्ट द सेल दैट द भू फर्मूला और फर्मेटिंग वन टू कपि एखे एज फोर एज फोर सेलटी पेस्ट स्पेशल व्यवहार देख प्रथम एज फोर टी के सिलेक्ट कर लरपर कपि बाटन क्लिक करते कपि बाटन हमें आगे देखे तीन भाव करा जाए हमें होम टैबर क्लिप क्लिप बोर्ड ग्रुपर कपि बाटन क्लिक कर लरपे एक होम टैबर क्लिप बोर्ड ग्रुपर पेस्ट एर क्लिक करते हैं हमारे कतगुलो अपशन आस नीचे आेस्ट स्पेशल एरपर पेस्ट स्पेशल क्लिक क्लिक करब एरपर पेस्ट आल एखे देवाल जेटा अलर व्यवहार हमें देखिए फर्मूला भूज फर्मैट कमेंट्स भैलीडेशन कैकटा अपशन आई प्रथम कि करब आर देखा प्रथम जे सेलटी कपि करब से क्लिक कर होम टैबर क्लिक बोर्ड ग्रुप कपि क्लिक करब एपर जेखने कपि करब जे सेले कपि करब से ही सेले क्लिक कर होम होम टैबर क्लिक बोर्ड ग्रुप पेस्ट एर पेस्ट नीचे जो एर चिन्ह आखने क्लिक कर पेस्ट स्पेशल क्लिक करबी एर पर भूज दी भूज दिए ओके बाटन चापल शुद्ध एखे भू आसल देखो एखे डलार सन छो से आसनी दशमिक दुईटा संख्या छो से आसें शुदुम भू चले क्लियर भाव अपना के देखा प्रथम भूजे व्यवहार धरल पूरा बक्सटी हमें पेस्ट स्पेशल व्यवहार देखाते जा प्रथम बक्सटा के सिलेक्ट कर लरपर कपि कर लम से सेलटी पेस्ट स्पेशल करब एखे सिलेक्ट कर पेस्ट एर चिन्हते गए पेस्ट स्पेशल दिल दें फेलूज क्लिक कर ले क्लिक कर ओके बाटन क्लिक कर लगे कि हलो हमारे ये रोटी कलर छो कलर आसे नाई एखने फ्रंटर सैड छोटो छो क पेस्ट स्पेशल देवाते छोटो आसे ना बड़ो से अर्थात जेमन की नीचे रोते तेम ही आसने देखो को सूत्र आसे ना जेटा हमारे फर्मूला छो फर्मूला आसे ना शुदुम्र भू एस एरपर देखो आप फर्मूला क्लिक कर ले ठीक एक बक्सटा स्लिक सिलेक्ट कर कपि बाटन क्लिक कर लरपे हमें नीचे गए ये पेस्ट करब पेस्ट एर गए पेस्ट स्पेशल दें फर्मूला देख फर्मूला क्यों ये बेलूज एक पार्थक्य हे हमारे घर फर्मूलता छो से घरे कर्मूला चले व्यवहार देखा से हलो फर्मेट हमें एक बक्सटी सिलेक्ट कर लैन कपि पेस्ट स्पेशल गए फर्मेट तरह हमें 
সিলেন্ট পেস্ট করব কোথায় সেটা সেই সেলটি সিলেক্ট করতে হবে পেস্ট স্পেশাল এ গিয়ে ফরম্যাট দেন ওকে দেখুন এখানে কোনো লেখা আসেনি শুধুমাত্র আমার ফরম্যাটটি যেমন ছিল ঠিক তেমনই চলে এসেছে তাহলে প্রথমে আমি দেখেছি ভ্যালুজ পেস্ট স্পেশালের ভ্যালুজ এর ব্যবহার এরপরে ফর্মুলার ব্যবহার এবং ফরম্যাটের ব্যবহার এখন আমি এর আগে দেখিয়েছি কিভাবে কপি করতে হয় আমি যদি ডাইরেক্ট কপি করি পেস্ট স্পেশাল সারা তাহলে রেজাল্ট কি হবে দেখুন আমার সব সেম টু সেম এসেছে এখানে আমার প্রথমে যা ছিল ফর্মুলা ছিল ফর্মুলা এসেছে ডলারের সাইন এসেছে দেখুন ইউনিট প্রাইস গেলো গেলো এসেছে আমার ফর্ম সাইজ একদম সেম টু সেম তাহলে এটা হচ্ছে সেম টু সেম কপি অর্থাৎ অল পেস্ট স্পেশালে গিয়ে অল দিলে হবে এখানে এটাতে ছিল ভ্যালু এটাতে ছিল ফর্মুলা অ্যান্ড এটা হচ্ছে ফর্মেট তাহলে আমরা পেস্ট স্পেশালের ব্যবহার দেখলাম এরপরের বিষয়বস্তু কি দেখুন মুভিং অ্যান্ড কফিং সেল হল এরপরে হচ্ছে ক্লিয়ারিং সেলস ক্লিয়ারিং সেলস কিভাবে সেল ক্লিয়ার করব চলুন দেখে আসি এখন ক্লিয়ারিং সেল করা যায় সেটি হচ্ছে সিলেক্ট দ্য সেল দ্যাট ইউ ওয়ান টু ক্লিয়ার যে সেলটি ক্লিয়ার করতে প্রথমে সেইগুলো নির্বাচন করতে হবে ধরুন আমি এই পুরা এই সেল তিনটাকে ক্লিয়ার করব দেন অন দ্য হোম ট্যাব হোম ট্যাব দেখুন হোম ট্যাব ইন দ্য এডিটিং গ্রুপ এডিটিং গ্রুপ বলতে বোঝাচ্ছে এই যে এগুলো হচ্ছে এডিটিং গ্রুপ ক্লিক দ্য ক্লিয়ার বাটন নিচে আছে ক্লিয়ার বাটন অ্যান্ড দেন ইন দ্য ক্লিক দ্য ক্লিয়ার বাটন অ্যান্ড সিলেক্ট দ্য ডিজার্ট অপশন ফ্রম দ্য মেনু এখানকার মিনি মেনুতে আছে ক্লিয়ার অল দেখুন রেজাল্ট কি হলো সব কিছু ক্লিয়ার হলো এরপরে আমি যদি ক্লিয়ার এগিয়ে ক্লিয়ার ফরম্যাট আমার ফরম্যাটটা ছিল দেখুন এখানে আমার যে বর্ডার ছিল বর্ডারগুলো নাই ফরম্যাটটা আমার ক্লিয়ার হয়ে গেছে কিন্তু আমার ফর্মুলা রয়ে গেছে আমার ডলারের চিহ্ন চলে গেছে এটা হচ্ছে ক্লিয়ার ফরম্যাট এরপরে দেখুন ক্লিয়ার কন্টেন্টস কন্টেন্টস দিলে আমার ডেটাগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেল এরপরে ক্লিয়ার কমেন্টস আমার এখানে কমেন্টস অ্যাড করা নাই যার কারণে এটা দিলে কোনো রেজাল্ট হবে না যেটা পরবর্তী হয়তো অন্য কোনো ক্লাসে আপনারা দেখতে পারবেন তাহলে আমরা এখানে তিনটা ক্লিয়ার করতে পারি অল ক্লিয়ার ক্লিয়ার ফরম্যাট অ্যান্ড ক্লিয়ার কন্টেন্টস এই হলো ক্লিয়ারিং সেলস তো আমরা শিখলাম মুভিং অ্যান্ড কফিং সেলস এরপর ক্লিয়ারিং সেলস তো তার পরবর্তীতে কি আছে চলুন দেখে আসি লাস্ট আজকের বিষয় হচ্ছে আনডুইং অ্যান্ড রিডুইং চেঞ্জেস আমি আপনাদেরকে যে কাজগুলো দেখিয়েছি এর মধ্যেই আনডুইং অ্যান্ড রিডুইং এর ব্যবহার অলরেডি দেখিয়ে ফেলেছি চলুন একটু ক্লিয়ার করি আনডুইং এবং রিডুইংটা কি আপনি যদি কোনো কিছু এক্সেলে ওয়ার্কশিটে কাজ করতে গিয়ে কিছু ভুল করেছেন মনে হয় তাহলে পিছনে একটু পিছনে যেতে চান যে আমি এর পিছন ভুল করে ফেলেছি একটু পিছনে আগের তথ্যতে যেতে চাই তাহলে দেখুন কুইক অ্যাক্সেস টুল বার আসে আমি যে কাজগুলো করেছি সেটা পিছনে যাচ্ছি পিছনে যাচ্ছি পিছনে যাচ্ছি পিছনে যাচ্ছি পিছনে গিয়ে আমি সংশোধন করতে পারি যতটুকু যেতে চাই এখন আমি বারবার কয়েকটি ধাপ পিছনে যাওয়ার পর যদি মনে করি যে না আমি আবার সামনে যাব আগে যা ছিল সেই লেখাগুলো 
আবার পুনরায় দেখতে চাই তাহলে কি হবে তাহলে কুইক অ্যাক্সেস টুলবারের রিডু বাটন চাপতে হবে দেখুন এটা হচ্ছে আনডু আনডু পেস্ট স্পেশাল অ্যান্ড রিডু দেখুন ডান দিকে আরও চিহ্ন এটাকে রিডু টাইপিং বলে আর এটা হচ্ছে আনডু এটা রিডু রিডু বাটন যদি ক্লিক করি আমি আবার সেই পুনরায় আগের অবস্থায় চলে যাব এরপরে আর কিছু নাই আবার যদি আনডু করি ওকে ব্যাটের রেজাল্ট তো এই হলো আনডু এবং রিডুয়ের ব্যবহার তো বন্ধুরা চলুন আজকে আমরা কি কি শিখলাম আরেকবার দেখে আসি মুভিং অ্যান্ড কফিং সেল ক্লিয়ারিং সেল আন্ড্রয়িং অ্যান্ড রিডুইং চেঞ্জেস তো আশা করি আজকের এই ভিডিওটি দেখে অবশ্যই আপনারা উপকৃত হয়েছেন এবং মাইক্রোসফট এক্সেলের এ টু জেড যদি শিখতে চান আপনার দক্ষতা যদি আরও বাড়াতে চান তাহলে আমার প্রত্যেকটি টিউটোরিয়াল অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন আশা করি আপনাদের অনেক দক্ষতা বেড়ে যাবে তো আজকে আর কিছু না বলে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ